ധാരയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം രജസലാചാര്യയെപ്പറ്റി പറയാനാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ദാമ്പത്യബന്ധം അനുഭവിക്കുന്ന ഭർ അല്ലെങ്കിൽ ഭർതൃമതിയായ ഒരു സ്ത്രീ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ചര്യയെപ്പറ്റി അറി അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആർത്തവം കണ്ടാൽ ആ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ചില പ്രത്യേക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ശീലിക്കണമെന്ന് ആയുർവേദം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അഥ കല്യാണാധ്യായ നീത്രഹം മൃജാലങ്കാരരഹിത ദർഭസംസ്കരശായിനി ക്ഷൈരേയം യാവകം സ്തോകം കോഷ്ടശോധന കർശനം പർണേ ശരാവേ ഹസ്തേവാ ഭുഞ്ചീത ബ്രഹ്മചാരിണി അതായത് മെൻസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയാൽ കല്യാണാധ്യായ നീത്രഹം മൂന്ന് ദിവസമാണ് നാലാം ദിവസം നാല് കുളി അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ദിവസത്തെ കുളി ശരീരശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചര്യകളാണ് പറയണത് കല്യാണാധ്യായ നീത്രഹം ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് അടുത്തിനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അന്തരാവർത്തവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷനിൽ എനിക്കൊരു നല്ല കുഞ്ഞിനെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ട തരത്തിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ടാവണേ അതിനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഒത്തുവരണേ ആ സമയത്തേക്ക് ഭർത്താവ് ദൂരയാത്രയ്ക്കൊന്നും പോവല്ലേ അത്യാവശ്യം വന്നാൽ പോകേണ്ടി വരും അതുവരെ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഇത് ഒരു ദുഃഖകരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്തവണ ഗർഭിണിയാവാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമവുമല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണാധ്യായ നീത്രഹം മൃജാലങ്കാരരഹിത മറ്റ് അലങ്കാരങ്ങൾ ആടയാഭരണങ്ങൾ കണ്ണെഴുതുക പൊട്ടുതൊടുക അതുപോലെയുള്ളത് അതുപോലെ കുളി ഇവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനാണ് പറയുന്നത് അത് സാധാ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ പുരുഷന് ആകർഷണത്തും തോന്നത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഇതതിന് പറ്റിയ സമയമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ പ പലർക്കും വ്യക്തി പലതരത്തിലാണ് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളുള്ളവർ ചുരുക്കമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുളി കുളിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് കുളിമുറിയിൽ കുളിക്കുന്ന ഒരു ശീലമാണ് ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം വേണ്ട ചൂടുവെള്ളം ആവാം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം എന്നാലും അലങ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അലങ്കാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതെന്ന് ഇനി പ്രത്യേകം പറയണം ഓരോന്നിനും ഇന്ന തരത്തിലുള്ള ദോഷമുണ്ട് എന്ന് മൃജാലങ്കാരരഹിത ദർഭസംസ്കരശായിനി 
ദർഭപ്പുല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി മെത്തയിൽ കിടക്കാൻ പറയുന്നു ഈ സമയത്ത് ആർക്കാണ് ദർഭ അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ സമയം കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷേ ദർഭ വാ ഏറ്റവും വാദഹരമായിട്ടുള്ള പുല്ലാണ് ആ ദർഭ കൊണ്ടുള്ള മെത്തയിൽ കിടക്കാം അത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുട്ടി മടക്കി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുല്ലുപായ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരീരത്തിന് വാദത്തിന് പറ്റിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂടിനെ തരുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് കമ്പിളി കമ്പിളിയോ നല്ല ചണത്തിൻ്റെ ചാക്കുകോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ തണുപ്പടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സുഖകരമായ ഒരു മെത്ത ഉപയോഗിക്കുക ദർഭസംസ്ഥരശായിനി ഇനി ക്ഷൈരേയം യാവകം സ്തോകം ഇത്തിരി പാൽ ചേർത്ത പാൽക്കഞ്ഞി അത് ഇത്തിരി എവം ഇട്ട് കാച്ചിയതായാൽ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ സൂചി ഗോതമ്പിൻ്റെ റവയാവാം എന്നു വെച്ചാൽ ദഹനത്തിനൊട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തത് സുഖകരമായ ഒരു ഭക്ഷണം അതും ശൈലയും യാവകം സ്തോകം സ്തോകം വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ വിശപ്പ് മാറണം അല്ലാതെ അത് ദഹനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെ ക്ഷൈരേയം യാവകം സ്തോകം കോഷ്ടശോധന കർശനം കോഷ്ടശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് കാർശ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞാൽ മെൻസസ് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഹൊറോ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ശരീരത്തിനാകെ ഒരു ചെറുപ്പ് തോന്നിക്കുക ഭാരം തോന്നിക്കുക മാർവിടങ്ങൾക്ക് വിങ്ങല വേദന ഇങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് സഹിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ പലരും പുറത്തേക്ക് പറയില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടറെ എനിക്കിപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രീമെൻസ്ട്രൽ ടെൻഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതുകൊണ്ട് കോഷ്ടശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ കോഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോഴും വയറ് എന്ന് സാധാരണ വയറിന് ശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും ആയുർവേദ ഭിഷകന്മാർക്ക് ഒന്നോടെ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഈ കോഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരോട് വയറ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും വിസറൽ ഓർഗൻസ്കൾ മുഴുവനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു വിസറൽ ഓർഗൻസിന് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ ധർമ്മമുണ്ട് ഏത് സ്ഥാ സ്ഥാനാന്യ ആമ അഗ്നി പക്വാനാം മൂത്രസ്യ രുധിരസ്യ ജ ഹൃദുണ്ടുക പുപ്പൂസശ്ച കോഷ്ടയിത്യഭിധീയതെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണക്രമം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആയുർവേദ ചിത്തിൻ്റെ ചിട്ട ആമാശയത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം കൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ നിറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പകുതി ഭാഗത്തിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയെ പാനീയങ്ങൾ വെള്ളമോ സംഭാരമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക അതോ അങ്ങനെയുള്ള പാനീയങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്നിട്ട് ആശ്രയം പവനാധീനം വായുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാലാമത്തെ ഭാഗം ഏറ്റവും മേൾ ഭാഗം ഒഴിച്ചിടുക എന്നാണ് അരവയർ ഭക്ഷണം ബാക്കിയുള്ള അരവയറിൽ പകുതി ഭാഗം വെള്ളം ബാ നാലാമത്തെ ഭാഗം വായുവിന് വേണ്ടി എന്നാലേ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഗ്രൈൻഡിങ് മിക്സിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആ നിയമപ്രകാരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി സ്ത്രീക്ക് അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളും ശാരീരിക വിഷമങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അളവ് കുറച്ച് അഗ്നിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാവാതെ മറ്റു വിഷമതകൾ ഉണ്ടാവാതെ സുഖമായ മലമൂത്രാദി വേഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന അവയവങ്ങളെ എല്ലാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കണം ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം ഒഴുകുന്ന രക്തം തന്നെയാണ് ഗർഭാശയത്തിനും അണ്ടാശയത്തിനും ബീജവാഹിനികൾക്കും ഒക്കെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ശുദ്ധി ഗർഭിണിയാവാതെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ രക്തം അപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടായ എംബ്രിയോണിക് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഗർഭശയിക്കുണ്ടായ ആ രക്തത്തിനെ മുഴുവൻ ശ്രവിപ്പിച്ച് കളയുകയും ഋതുകാലം മെൻസ്ട്രേഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള കരുതലിന് വേണ്ടിയുള്ള കിടക്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോണിക് ബെഡ് എൻഡോമിട്രിയം അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീബീജം അല്ലെങ്കിൽ ഓവം പുഷ്ടിയാവാനുള്ള ഓവിലേഷൻ വേണ്ട തരത്തിൽ നടക്കണം അതിന് അണ്ടാശയത്തിനും ബീജനാളികൾക്കും എല്ലാം വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധരക്തം കിട്ടണം മാത്രമല്ല ഇതിനെല്ലാം ശുദ്ധരക്തം ശരീരത്തിൽ ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ പ്രസന്ന വർണ്ണേന്ദ്രിയം ഇന്ദ്രിയാർത്താൻ ഈ ഛന്തം അവ്യാഹത ഭക്തൃവേഗം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് 
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നല്ല പ്രസന്നമായിരിക്കണം അവ മുഴുവൻ കർമ്മോത്സുഖമായിരിക്കണം ഈ തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ശുദ്ധരക്തത്തിൻ്റെ അപ്പം അതിൻ്റെ അസഹ്യതകളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഋതുകാലം നാലാം ദിവസം കുളിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആകെ ഉഷാറായി ആ ഇനി എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ട തരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് സ്ത്രീ പരിണമിക്കുന്നു സ്ത്രീയുടെ രീതികൾ മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം ഒരു കാര്യവും കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥൈര്യം ശാവകം യോഗം കോഷ്ടശോധന കർശനം പർണേ ശരാവേ ഹസ്തേവ ഇലയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ശരാവം ശരാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോസർ ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അളവ് കുറഞ്ഞ് മതി അതുകൊണ്ട് ഒരു കിണ്ണം നിറച്ച് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ശരാവേ ഹസ്തേവ ഇതൊന്നും വേണ്ട ആ കയ്യിലേക്ക് കയ്യിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു കൈക്കുടന്നയിൽ കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കുമ്പിളിൽ കൊള്ളുന്ന അത്രയും ഭക്ഷണം അത് മതി ആ തരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഒന്ന് ചുരുക്കുക പുഞ്ചീത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ബ്രഹ്മചാരിണി ഈ സമയത്ത് ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം അനേക വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ ഒരു പരി ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയണം അവസാനത്തെ വാക്കായിട്ട് ബ്രഹ്മചാരിണി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഈ നിയമം തെറ്റിച്ച് അബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാലിക പ്രസക്തി ഏറെയുള്ള ഈ വാക്ക് ബ്രഹ്മചാരിണി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് മാസ മാസാനുമാസികമായ രക്തസ്രാവത്തിൽ പുരുഷബീജത്തിന് അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഫളോപ്യൻ രൂപിലേക്ക് എത്തുകയും സ്ത്രീബീജവുമായിട്ട് സംഗമിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സന്ദർഭം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാരുടെ മതപ്രകാരം നിമ്പ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ മധ്യമ ഘട്ടത്തിലാണ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇത് ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് രാത്രി വരെയാവാം എന്നും മാസത്തിലെ ആർത്തവം ശ്രവിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അടുത്ത മെൻസസ് കാണുന്ന ഏത് സമയം വരെ ഋതുകാലമാണ് എന്നും പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ള ചില ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് മറക്കാവതല്ല അതുകൊണ്ട് കൂടാതെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അഥവാ ആ സമയത്തൊരു കൺസെപ്ഷൻ നടന്നാൽ ആ കുഞ്ഞിനും മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നും ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആർത്തവത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം അത് കണക്കിലെടുക്കാതെ പുരുഷ സംയോഗം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പുരുഷൻ്റെ ആയുസിന് ലോഭമുണ്ടാകാം കുറവുണ്ടാവാം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ദിവസം അത് പുരുഷന് മാത്രമല്ല ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് അത് ചാപിള്ളയാവാം സ്റ്റിൽബോൺ ആവാം എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ മൂന്നാം ദിവസം സംഗമിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഉണ്ടാകാം അംഗവൈകല്യമുള്ള ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് ആയുർവേദ വിശഗുരന്മാർ പ്രതിപാ പറഞ്ഞു വയ്ക്കു പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഋതുകാലത്തിൽ സംയോഗം നടന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞിനോ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൗർഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളുണ്ടാകും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചൊറി ചിരങ്ങ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് തരത്തിലുള്ള കരപ്പൻ രോഗങ്ങളെപ്പറ്റി ബാല ചികിത്സാ വിദഗ്ധർ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വ്യക്തലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി ഇവയിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന എഴുപതുകളിലെ ഒരു അനുഭവം പറയാതെ വയ്യ മൂന്നാം ദിവസം ഭർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലമായി ഗർഭിണിയായി കുഞ്ഞുണ്ടായി പക്ഷേ കുഞ്ഞിൻ ഏഴാം ദിവസം മുതൽ മേല് മുഴുവൻ ചൊറി വന്നു അതൊരു ഘട്ടത്തിൽ പതിനാലാം ദിവസം ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോഴേക്കും മേല് മുഴുവൻ പൊട്ടിയൊഴുങ്ങുന്ന ചൊറിയൻ ചിരങ്ങുമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ വയ്യ മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് അത് അമ്മയിലേക്കും കൂടെ 
അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വ്യാപിച്ചു ഈ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന ഒരു കാല കാലമായിരുന്നു ഷീറ്റ് ബെഡ്ഷീറ്റിൽ കിടത്താൻ വയ്യ റബ്ബർ ഷീറ്റിന് ചൂടാണ് അവസാനം അതിൻ്റെ മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചു നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു വാഴയിലെ വാട്ടി അത് കട്ടിലിലിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അതിലേ കിടത്തുകയും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കഷായങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കഴിപ്പിക്കുകയും നെയ്യ് കഴിപ്പിക്കുകയും കഷായ വെള്ളത്തിൽ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി സ്പഞ്ച് ഭാഗത്ത് കുളിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ട് പ്രണമുണങ്ങാനുള്ള എണ്ണകൾ പുരട്ടുക പ്രണമുണങ്ങാനുള്ള നെയ്യുകൾ പുരട്ടുക ഇങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാം ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് സുഖമായി അമ്മയുടെ രോഗവും ഏതാണ്ട് ശമിച്ചു ഈ ഇത്രയും സമയം എടുത്തപ്പോൾ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത് ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ ശരിയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് കാരണം ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ചില നിദാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എറ്റിയോളജി എല്ലാവരോടും തുറന്ന് ചോദിക്കാനൊക്കൂല്ല നിങ്ങൾ ഈ സമയത്താണോ ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ഈ ഒന്നര മാസത്തിൻ്റെ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ആ അമ്മയോട് ഉള്ളത് സത്യം പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ പറയാമോ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അനന്തര തലമുറയ്ക്ക് പഠിക്കാം അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ കാര്യം ഇന്ന് അമൃത ടി വിയിൽ കൂടെ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ പറയാൻ പറ്റിയതൊരു പരമഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കും അന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവ് ദൂരസ്ഥലത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് അദ്ദേഹം അടിമാലിയിലാണ് വന്ന് അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മെൻസസായി മൂന്നാം ദിവസം രാത്രിയുള്ള വണ്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു മനപ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് സത്യത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ശരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഋതുകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഏത് ദിവസവുമാകാം എഴുതി വച്ച നിയമങ്ങൾ മാത്രം പ്രായോഗ എഴുതി വച്ച നിയമങ്ങൾ മാത്രം പരിപാലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രായോഗികമായും പ്രാക്ടിക്കലായും ഇതിന് ദിവസങ്ങൾ മാറ്റമുണ്ട് ഇത് ഗർഭിണി പ്രസവിക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാസം കൂടി താമസിച്ചിട്ട് പ്രസവം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റും ലാസ്റ്റ് എൽ എം ബി ലാസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഡേറ്റും പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസവും കൂടി താമസം വരുന്നത് കാണാം കാരണം മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ദിവസമാണ് കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷൻ എൽ എം ബി എടുക്കുമ്പോഴും പിന്നീടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് കണക്കാക്കുമ്പോഴും ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം രജസ്വലയായിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഏറെ നേരം ഉത്സവങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേയും ശബ്ദ മലിനീകരണം നടക്കുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് ചെവി കേൾക്കായ ബധിരത്വം വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് അനാവശ്യമായ കുളി അനുലേപനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ത്വഗ്രോഗങ്ങളുണ്ടാവാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാഡിസ്റ്റുകൾ ദുഃഖ ഒലുവന്മാരായിരിക്കും സാഡിസ്റ്റുകളായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോവും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരം ഒരു ശരീ നാച്ചുറലായ ശുദ്ധി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അവയവങ്ങളെല്ലാം വളരെ മൃദുവായിരിക്കും അപ്പോൾ അഭ്യങ്കം ചെയ്താൽ ത്വഗ്രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആയുർവേദ ചികിത്സ ആയുർവേദ ഭിഷഗുരന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അരുത എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുക തീക്ഷ്ണ ഉഷ്ണവും അമ്ലവും ലവണമുള്ള ആഹാരം രക്താതിസ്രാവത്തെയും ബ്രഹ്മണമായ ആഹാരങ്ങൾ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന ആഹാരങ്ങൾ രക്തം സ്രവിക്കുന്നതിനെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതേ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പല ഗൈനക്കോളജിക്കൽ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും നമ്മൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത്തരം രജസ്വലാചര്യകൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടനുസരിച്ചുകൂടാ അതിൽ തുടർന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരു സത്സന്താനത്തെയും ആണെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ബീജദുഷ്ടി ആർത്തവദുഷ്ടി ഇവയൊന്നും വരാതെ 
നല്ല മനോഗുണമുള്ള ഒരു സന്താനത്തെ കിട്ടുന്നതിനായി ഇത്തരം അർത്ഥവകാല ചര്യകൾ പറയുന്നത് നിസ്സംശയം ആചരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി പുതിയൊരു വിഷയവുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഭക്തവേ